കൊള്ളാമല്ലോ എന്താ പുതിയ പരിപാടി പരിപാടിയൊന്നുമില്ല ഇക്കണ്ട സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ അന്യാധീനപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു മുൻകരുതൽ അതെ ഈ ബ്ലാങ്ക് പേപ്പറിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പിട്ട് തന്ന സൗകര്യം പോലെ ഞാൻ എന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊള്ളാം കൊള്ളാവല്ലോ മോളുടെ ബുദ്ധി തൽക്കാലം രാജേശ്വരി അമ്മയ്ക്ക് ഒപ്പിടാൻ അറിഞ്ഞൂടാന്ന് അങ്ങ് കരുതിയാ മതി മോള് ചെല്ല് ഒന്ന് നിന്നേ ദേ നിന്റെ ഈ തന്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇനി ഈ രാജേശ്വരി അമ്മയടുത്ത് വരെ പോകാൻ പോകുന്നില്ല എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതെ കൂടുതൽ നിന്ന് വാചക അടിക്കാതെ ഒപ്പിട്ട് തന്ന വല്ലതും കുടിച്ചിവിടെ കഴിയാം ഒപ്പിട്ട് തന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ എന്തോ ചെയ്യും എടി ഈ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ഇത്രയും കാലം നോക്കി നടത്താൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും എനിക്കറിയാം എത്രയായാലും അമ്മയുടെ മോനല്ലേ ദേവേട്ടൻ ദേവേട്ടന്റെ പേരിൽ ഇതൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്തെന്ന് കരുതി എന്ത് ദോഷം അമ്മയ്ക്ക് വരാൻ പോന്നെ അമ്മയാ എന്ത് പറ്റിയടി നിനക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഭാവമാറ്റം ഓ സ്വത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇനി നീ ആരെ കണ്ടാലും അച്ഛാന്നും അമ്മേന്നും ഒക്കെ വിളിക്കും കേട്ടില്ലേ സ്വത്തിന്റെ കൊറച്ചു ഭാഗമെങ്കിലും ദേവേട്ടന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആണവില്ലേ തള്ളെ നിങ്ങക്ക് സ്വന്തം മോളുടെ പോലും പ്രായമില്ലാത്തൊരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് എടാ ഇവള് പറഞ്ഞത് സ്വത്തുക്കളല്ല ഇവളുടെ പേരിലാക്കണോന്നാ വേണ്ട കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കണ്ട എനിക്കറിയാം ഭാവ അങ്ങനെ പറയില്ല പക്ഷെ ഈ ദിവസം ഇപ്പൊ ഞാനൊന്ന് തീരുമാനിക്കാം ഇനി ഈ സ്വത്ത് ആരുടെങ്കിലും പേരിൽ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭാമയുടെ പേര് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനി അധികം കാത്തിരിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ദിവസങ്ങൾക്കകം കൈലാസത്തിലെ സർവ സ്വത്തുക്കളുടെയും അവകാശിയായിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കും ഞാൻ ഈ ഭാമയെ അതിന് നിങ്ങളുടെ കാലശേഷമാണ് യോഗമെങ്കിൽ ആ യോഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എനിക്കറിയാം നിരുപമ സിംഗ് പ്രഭാകർ അനോഹ ജാഫ ജാഫ പറയും മുൻപേ എനിക്കറിയാം അവരെ a great singer of melodies hmm <laughs> we're in same path jaffa a glass of wine diluted in little music <laughs> that's good nan try cheyunnunde nirupamakku vendi oru gulf tour aanu manasil hmm yeah yeah നീ വിളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നീ പറഞ്ഞ സോങ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളാം ഓക്കെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ യങ് ബാഡ് ഗായ് ഞാൻ 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 ലക്ഷ്മിയെടുത്തി ഹരിസാറാണോ വേണ്ട അ 
ഉണ്ണിമായ <laughs> 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 ഒരു ഫോൺ കോളിൽ കൂടി പോലും നിരഞ്ജൻ ഉണ്ണിമായക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഞാൻ സ്വാമിയാർ മഠം വരെ പോകുന്നു ും <laughs> 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 രഞ്ജനും നല്ല സുഖമില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണു മാഡം വേണ്ട വേണ്ട താനാദ്യം പ്രസ്മീത് മാറ്റി വയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ മാം ഞാൻ നേരിട്ട് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളാം യമുന എന്ത് മാം അത് കഴിഞ്ഞ് യമുന സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ മാം തന്നെ കാണാതായപ്പോ അങ്ങോട്ടൊന്നും വിളിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ജാതവേദന അല്ലേ സ്വാമി ആള് ഓരോ സംഭവവും തലനാരിഴ കീറി പറയാതെ വിടുവോ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു തീരാൻ തന്നെ മണിക്കൂറ് രണ്ടെടുത്തു എന്നിട്ട് ജാതവേദന എന്ത് പറഞ്ഞു നേരെയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അയാളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജാതവേദന്റെ മന്ത്രങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങാത്ത ഏത് ശക്തിയാ സ്വാമി ഉള്ളത് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഉണ്ടായതൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് ജാതവേദൻ തന്നെ പറയണ്ടേ 
സാധാരണ പൂജ കൊണ്ടൊന്നും വരുതയ്ക്ക് നിർത്താൻ പറ്റിയ ദോഷമല്ല സ്വാമിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരറ്റ കൈ പ്രയോഗം അതാണ് ഇപ്പോ ജാതവേദന്റെ മനസ്സിൽ പറയുമ്പോ അത് വേണം വെങ്കടി ഹരിക്കുട്ടനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ചില ആഭിചാര ക്രിയകൾ തന്നെ വേണം എല്ലാം മറന്ന് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഹരിക്കുട്ടൻ സ്വാമിയാർ മഠത്തിനുള്ളിലെത്തും ജന്മം നൽകിയ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജനിച്ചു വളർന്ന ഈ വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് റോസിനൊപ്പം അവൻ പോകുന്നതിലും നല്ലത് ഈ ആഭിചാരക്രിയ തന്നെ ക്രിയ കഴിയുന്നതോടെ റോസു അവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തകരും അതെ പോയി കണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഏർപ്പാട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നു എന്നായിരുന്നു എന്നെ കണ്ട ഉടനെ ജാതവേദന്റെ ചോദ്യം സത്യത്തിൽ ഞാനല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അണുവിട വ്യത്യാസമില്ലാതെ എണ്ണി എണ്ണി എന്നോട് പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നേരെയാക്കി എടുക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജാതവേദൻ പുതിയ ചില കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഹരിക്കുട്ടനെ ഈ സ്വാമിയാർമഠത്തിന്റെ പുറത്തിറങ്ങാത്ത വിധമാക്കി തരും ജാതവേദൻ അല്ലമ്മേ പുതിയ ക്രിയകൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ശക്തി കുറഞ്ഞതൊന്നും ഏൽക്കില്ല ഇനി ഒരവസാന മാർഗമാണ് ജാതവേദന്റെ മനസ്സിലിപ്പോ ആഭിചാരക്രിയ അതൊക്കെ അപകടമാണ് ആഭിചാരം നടത്തി കുടുംബം നശിച്ചതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചാരം നടത്തിയാലും അതിനൊരു മോശം വശം കൂടിയുണ്ട് നടത്തുന്നവരെ തന്നെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും ലക്ഷ്മി ഈ പറഞ്ഞത് ജാതവേദനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാ തന്ത്രമന്ത്ര വിദ്യയിൽ ജാതവേദനയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ സത്യമായിരിക്കാം പക്ഷെ വിപരീത ഫലമുണ്ടായാൽ ഈ ജാതവേദന പോലും അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല ഹരിക്കുട്ടന്റെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ സ്വാമിയാർ മഠത്തിന് അവന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോള് തൽക്കാലം ഒന്ന് കൂടെ നിന്ന് തന്നാൽ മാത്രം മതി ബാക്കി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം നിരഞ്ജൻ സാറിനെ തന്നെയായിരിക്കും എനിക്കറിയാവുന്ന നിരഞ്ജൻ സാറിനെയോ അമ്മയുടെ മോൻ ഹരിക്കുട്ടിനെയോ ആയിരിക്കില്ല ൂടെ ജാതവേദന സൃഷ്ടിച്ചു തരുന്നത് അമ്മേ അങ്ങനൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായാ അത് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ അമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തം പിടിപ്പുകൾ കൊണ്ട് എല്ലാം വരുത്തി വെച്ചിട്ട് നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരിക ഈ സ്വാമിയാർ മഠത്തിൽ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് നീ അങ്ങ് അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്താ ദ്രൗപതി എന്തിനാ മോളെ വഴക്ക് പറയുന്നത് മോളെ മക്കളെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് തലയെ കയറ്റി എന്റെ അഹങ്കാരമായി കാണിക്കുന്നത് പറയുന്ന ഒന്നും എങ്ങനെ കേട്ടില്ലേ ഹരിക്കുട്ടൻ അവന്റെ വഴിക്ക് പൊയ്ക്കോട്ടെ ആഭിചാര ക്രിയ ഒന്ന് നടത്തി തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് അച്ഛാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം ക്രിയകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ദൂഷ്യങ്ങളുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മോളിക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണ്ട എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ അത് വഴിയാ വണ്ണം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഹരിക്കുട്ടിനെ സ്വാമിയാർ മഠത്തിന്റെ ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും ഞങ്ങ
ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ത്യാഗമല്ല നീചക്രിയയാണ് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിച്ചു കളയൂ അത് ഞാൻ കൂട്ടു നിൽക്കില്ല ഇതിനൊന്നും നീ എന്താ പറഞ്ഞത് കൊള്ളാം ആഭിചാരക്രിയക്ക് നീ കൂട്ടു നിൽക്കില്ല എന്ന് അതിന് ആർക്ക് വേണം നിന്റെ അനുവാദം സ്വാമിയാർമഠത്തിന്റെ സന്തതി പരമ്പര നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ദത്തെടുക്കുമ്പോ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് എന്ന സമ്മതപത്രത്തിൽ അതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്വാമിയാർമഠത്തിലെ ദ്രൗപതിയും വെങ്കിടിയും പറയുന്നത് എന്തും അനുസരിച്ചു കൊള്ളണം ആ എഗ്രിമെന്റിന്റെ ബലത്തിൽ തന്നെ പറയുകയാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഹരിക്കുട്ടനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഏത് ശ്രമത്തിനും ലക്ഷ്മിദേവി കൂടെ ഉണ്ടാകും നിരഞ്ജൻ സാറിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരാഭിചാരക്രിയ നടത്തി ആ പാവത്തിനെ നശിപ്പിക്കരുത് നിന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇക്കാര്യത്തിൽ നീ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പ്രശ്നമാണത് ഇതിന് കൂട്ടു നിൽക്കില്ല ഞാൻ സഹി കിട്ടാൽ ആരോടും പറയാതെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോകും ഞാൻ അത്രയ്ക്കായോ നീ എന്താ ദ്രൗപതി ഇത് വേണ്ട എന്താ മോളേത് നിനക്കിത് എന്താ പറ്റിയത് എന്തിനെങ്ങനെ ഓരോന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് തന്നെ കൊല്ലിനാ വേണ്ടത് ഇവളെ പിന്നെ എങ്ങനെ ആ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നൊന്നും അറിയണമല്ലോ വലത് കാര്യം വെച്ച് ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയത് തന്നെ നശിപ്പിച്ച് മുടിച്ചിട്ടേ അടങ്ങുന്ന ശപഥം ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റേതെങ്കിലും പെണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ വേദന വല്ലതും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ വലിയ ഉദാര മനസ്ക ചമഞ്ഞ് സ്വന്തം വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനെ പോലും പടിയിറക്കി വിട്ടിട്ട് നിന്ന് ന്യായം പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ അല്പമെങ്കിലും ചിന്താശേഷിയുള്ള പെണ്ണായിരുന്നു നീയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമായിരുന്നു കാണിക്കുമായിരുന്നോ ദ്രൗപതി മതി നിർത്ത് എന്റെ സഹി കെട്ട് വെങ്കിടി ഇതെന്റെ അവസാന തീരുമാനം ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടായാലും ഈ ആഭിചാരക്രിയ ഞാൻ നടത്തുകയും ചെയ്യും എന്റെ ഹരിക്കുട്ടനെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും 